Al Mins fue el más joven de los legendarios White is Lindy Hoppers. Destacaba por su estilo enérgico y fluido, el movimiento hipnótico de sus largas piernas y una forma de bailar armónica y fluida, llena de lirismo. Para él, el bailarín era un instrumento más, que usaba su cuerpo al igual que el músico utiliza la trompeta. Al Mins fue un pionero clave para el renacimiento del indie hop en los años 80. Queremos en este vídeo rendirle homenaje y prestar especial atención a sus enseñanzas y a sus puntos de vista. ¡Empezamos! Albert Mins nació el 1 de enero de 1920 en Newport News, aunque pronto se mudó a Harlem. Allí y desde los 5 años de edad, durante los tiempos de la Gran Depresión, frecuentaba la calle y vagaba de esquina en esquina pidiendo propina por su baile. I started dancing when I was five years old. For money, people would we'd get in a circle, all the kids, and we'd just clap our hands. En aquel momento no existía el indie hop y su repertorio se ceñía a movimientos de Charleston, Snake Hips y Black Pot. Casi podemos imaginar el frío en los pies húmedos de Al Mins vagando por las calles de Harlem en busca de algunas monedas. Sin embargo, él recordaba su vida como plena y feliz, porque nunca había dejado de bailar. A veces no es rico quien más tiene, sino quien menos necesita. In order to look good dancing, if they feel the music, I mean, if they just sway with the music, you know, just. Yeah. Mm -hmm. Y en junio de 1937 llegamos al primer gran hito en la vida de Almis, cuando conoció a su primer adversario y después amigo y compañero Leon James. Pues resulta que Miss se coló una noche en el Savoy a pesar de ser menor de edad y desafió con su baile a quien entonces era el rey del lugar, Leon James. Leon James acababa de regresar de Hollywood de filmar su secuencia para la película A Day at the Races y Mins apenas contaba con 17 años. Y nadie osaba invadir el espacio reservado en la pista para los bailarines más avanzados, el llamado Cat's Corner, aunque en aquella época lo llamaban simplemente The Cold. Era tradición esperar a que llegase el rey para comenzar a bailar en aquel espacio entonces vacante. With the drum and whatnot, and just go blue, 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 and shaking their heads and just jump up and down without any control. Cuando los novatos terminaron de bailar, Leon James puso el broche de oro a la noche. Y entonces fue como si una cuerda invisible rodease el cat's corner. Nadie se atrevía a franquearlo, aunque la banda de Chick Web siguiera tocando. Era la oportunidad que Al Mins estaba esperando. Agarró por el brazo a su pareja y saltaron a la pista, realizando tanto las últimas rutinas del Savoy como algunos aéreos nuevos de su invención. Al Mins había estado practicando en secreto fuera del Savoy, ya que otro bailarín amigo suyo le había enseñado todos los trucos y rutinas de los Whitey's Lindy Hoppers. La multitud se quedó paralizada conteniendo la respiración y estaban esperando a que Leon James diera la orden para que despedazaran y expulsaran del local al... 
Pero James titubeó. Pensó, este joven está haciendo nuestros pasos. Quizás sepa algo después de todo. Min será consciente de estar violando la tradición, pero le seducía la idea de hacerlo. Cuando terminó, se acercó a James y le dijo, Señor, espero algún día ser tan buen bailarín como usted. Y James respondió, sigue practicando y lo serás. Solamente un año después, bailaban en el mismo grupo y llegaron a ser buenos amigos. Esto nos puede enseñar que a veces en la vida un buen enemigo puede ser un maravilloso aliado, porque te mantiene despierto y te ayuda a crecer. Hay que decir que en aquella época se valoraba enormemente la creatividad y el estilo personal, y que cuando mirabas a los bailarines en una noche del Savoy Ballroom, veías tantos estilos del indie hop como personas. Por ello, en palabras de Al Mins, puedes comparar a dos bailarines de ballet, pero no a dos bailarines de jazz. In order to say that one dancer is greater than another, is 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 very difficult because each one has his own personality, and each one affects people in different ways. In jazz dancing, in swing dancing, you have no way of comparing. You can you can compare uh, uh, Baryshnikov against Nureyev doing the same routine. So therefore you can say, well, one is, does it better than the other. But tap dancers and lindy hoppers and swing dancers, none of them do the same routine. Y llegamos al año 1938 y nos podemos poner proverbiales y decir aquello de que los caminos del señor son inexplotables. Porque hasta entonces Mins estaba tratando de labrarse una carrera como cantante, no como bailarín. Pero casi por capricho, quizás por vanidad, participó en el Harvest Moonball junto con Mildred Pollard y ganó. I won first prize. My very first professional job was in the Cotton Club. From there I went to Radio City. From there I went on the road. Mins tenía en ese momento solamente 18 años. Y este triunfo, unido a su carisma y a su estilo energético y arrollador, le catapultó al principal grupo de baile de la época, los Whiteys Lindy Hoppers. Al Mins, en aquel entonces, era el miembro más joven de los Whiteys Lindy Hoppers y pronto medró al grupo de élite, el que comandaba Frankie Mann. Mins destacaba por ser un bailarín enérgico, vigoroso, con un estilo de piernas salvaje y además por estar en buena forma y ser flexible. En aquellas largas noches de exhibiciones para los turistas y de baile social en el Savoy Ballroom, Al Mins recuerda cómo el suelo se movía al compás de la música. The floor was something out of this world, and the floor actually pushed you up and down from the rhythm of the people patting their feet. En el año 1941 y formando pareja con William May participó en la película Helsa Poppin. Sin embargo, no estaba previsto que ellos participaran. La pareja, que era la primera opción, Tops y Wilder, faltaron repetidamente y sin justificación a los ensayos, por lo que Frankie Manning decidió expulsarlos del rodaje. En el rodaje de Helsa Poppin quedó patente que el punto más fuerte de Al Mins eran sus piernas y su flexibilidad con ellas, por lo que Frankie junto con Mins orientaron su baile a mostrar sus piernas y las poderosas líneas horizontales que dibujaba al moverlas. También podemos ver que en su swing out, Miss adquiere una postura casi horizontal con el suelo, algo que aparte de Frankie Manning no se hacía más que en las películas. Ya que si nos fijamos en las jams de The Spirit Moves o incluso en películas anteriores de los Whitey's Lindy Hoppers, podemos ver que los bailarines de Harlem tendían a bailar con un porte más recto y erguido. Y aunque se cuenta que Al Mins se quejaba de la velocidad de la secuencia de Helsa Poppin, son unos 300 beats por minuto, él y Frankie son obviamente los mejores líderes de la coreografía. Pero mientras que Frankie parece usar mucho músculo y mucha fuerza bruta, 
no en vano le apodaban musculitos, Almis parece liderar de un modo más suave y relajado y utilizando todo su cuerpo. En esta película también podemos destacar la aparición de un famoso aerial llamado Shake the Change que inventó junto con Mildred Pollard, en el que la follower sostiene a un líder invertido mientras este sacude las piernas. Por último, solo hay que decir que desde 1937 los pasos de Charleston no eran tan habituales en las películas de los Whiteys y que en esta película solamente Mins y su pareja William May realizan un paso de Charleston, los Hawk Shows. Y si queréis ver la secuencia de Helsa Popping con los mismos bailarines pero a menor velocidad, en el mismo año rodaron Hot Chocolate o Cotton Tail. Y la última gran intervención en el cine de Al Miss, junto, por cierto, su compañero Leon James, la tenemos en la película de 1947, Boy, What a Girl. Es un baile muy pragmático, con básicos, swing outs y algunos aéreas que aportan sazón, que pone de manifiesto que en aquella época estaban más interesados en los grandes movimientos, en la macromusicalidad, que en la micromusicalidad y los pequeños detalles en los que nos recreamos en nuestro tiempo. Una explicación podría ser que en aquella época la tecnología de grabación y la disponibilidad de música grabada estaba muy limitada y la mayoría de bailarines acostumbraban a bailar con música en directo. Al no conocer el repertorio anticipadamente, estaban obligados a bailar fijándose en el fraseo general, por lo que no cabían los mismos matices y movimientos pensados con antelación que podemos hacer cuando hemos escuchado una canción 30 o 40 veces en nuestro MP3. Y entonces llegó la Segunda Guerra Mundial y los White and Lindy Hoppers se disolvieron. Aunque el swing no desapareció por completo, el jazz evolucionó al bebop, un estilo pensado para ser escuchado y muy difícil de bailar. Y también surgía el primer rock and roll, que aunque heredaba elementos importantes de las Big Band, sobre todo en la sección rítmica, carecía de los elementos fundamentales que infundían a la música su swing. Ahora bien, hay que recordar que en las películas de finales de los 40 y principios de los 50 se bailaba música rock and roll con Lindy Hop y que el Lindy Hop en realidad no perdió su hegemonía como baile. Y el propio Almis nos recuerda que aunque el rock and roll tenía un ritmo más plano, no era un estilo de baile, sino un estilo de música que podía adaptarse al índigo. Well, there is no rock and roll dance, really. If I were to dance rock and roll to Bill Haley, I could dance rock, I could Lindy Hop, because he does it on an eight count. But most rock and roll that I hear sounds, I mean, the beat is almost like country western. So it's a flat footed Kind of stomping. Pero incluso en este periodo oscuro, el indie hop continuó en el Savoy. Y durante los años 50, Al Mins, Leon James, Frankie Manning y otros grandes bailarines fueron filmados para el documental The Spirit Moves de Murade. Aquí podemos ver a Mins bailando blues con Sandra Gibson, que fue el segundo nombre de Mildred Pollard. <risa> Y 
también ejecutando una buena versión del Tranquidu. Al Mins está a la izquierda y Leon James a la derecha. Y hablando de Leon James, volvamos un poco atrás. En el año 1945, Mins terminó su servicio en la Segunda Guerra Mundial. Había participado como sargento en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Y entonces formó un dúo con Leon James. Este tándem hizo mucho por difundir el lindy hop y los bailes jazz por todo el mundo, a través de su participación en la televisión, en la radio en entrevistas, libros y artículos periodísticos, en el tiempo en el que más se necesitaba. Incluso el mítico Johnny Carson se aproximó a ellos para que formaran parte de los entretenimientos previos a su programa de televisión. And here is America, he said, it's the only time that he knew of in history where a country actually stamped out its own art form. Because jazz is American. I mean, originally, let's face it. And here in America, for some reason or other, it was stamped out. Y durante la siguiente década, los años 60, Al Mins y Leon James hicieron muchas exhibiciones de Lindy Hop, Sin Sam y Charleston. Al hacerlo, llamaron la atención del escritor Marshall Stearns, que les entrevistó a fondo para su libro sobre el baile jazz. Es muy interesante que en uno de los capítulos introductorios de este libro se narra cómo Stearns reunió a Mins y a bailarines africanos para que demostraran sus bailes y pudieron reconocer y encontrar similitud entre muchos de los pasos, que eran fruto de ese contagio, de ese sincretismo entre los bailes de la costa occidental de África y la tradición formal europea de los bailes de salón. Tenemos otro vídeo en el que profundizamos sobre el tema que dejamos aquí arriba. En la siguiente escena les podemos ver enumerando y demostrando los pasos del Big Apple. The Rock. The Applejack. The Gaze of Far. The Spanks of Baby. Y entonces llegamos a una de las escenas más míticas de la colaboración de Mins y James, en la que interpretan distintos bailes desde el Charleston hasta la era del bebop, mientras Marshall Stearns entrevista a Hugh Hefner, el director de Playboy. En este clip podemos distinguirlos porque Mins bailaba con más energía y con una postura más erguida, mientras que James bailaba con una actitud más relajada y cómica. Todavía son lo bastante jóvenes para mostrar jovialidad y energía, pero sus movimientos están llenos de refinamiento y experiencia. Leon James se centra en los gestos con la mano, la actitud cómica y una expresión facial exagerada. Al Mins es un bailarín más integral y completo y se expresa con todo el cuerpo. En este otro clip del año 61 del DuPont Show, se les puede ver demostrando Charleston, Simi, Snake Hips y Lindy Hop. Por cierto, hablando del Snake Hips, 
caderas de serpiente o caderas gelatinosas, se dice que su creador, Earl Tucker, influyó profundamente en el baile de Miss, que trató de imitar sus movimientos. Se piensa que incluso algunas variaciones de Boogie Forward surgieron al tratar de copiar fallidamente a este bailarín. Por desgracia, su compañero Leon James murió de un ataque al corazón y Miss continuó su carrera en solitario, retirándose en 1974. Pero ocho años después, en 1982, Miss fue invitado por Sandra Cameron y Larry Schultz para que enseñara en su estudio de baile en Nueva York. Y de este modo, Miss contribuyó al renacimiento del Lindijo. Pero todavía sucedió algo más increíble, y es que tres suecos le habían estado siguiendo el rastro desde Estocolmo. I'm Lindy hopping with this girl, and I look up, and I see, I see three blonde guys just look at me, staring at me. So I'm dancing, I'm dancing, so I look at the girl, I said, do you know them? You She says, was, no. It was the mafia, I thought. We didn't know what they were, but they were blonde, they couldn't be the mafia. <laughs> Estos tres suecos, que formaban parte de la Swedish Swing Dance Society, viajaron en abril de 1984 a Nueva York en busca de Miss. Y poco después, Leonard Westerland le invitaría a dar clases durante un mes en Estocolmo. Hasta entonces, este grupo sueco de Rhythm Hot Shots había estado basándose en clips y en fragmentos de las películas antiguas, por lo que tenían un baile muy coreografiado y con algunos aerials. Y Mins les transmitió una importante lección. Había que perder la rigidez y fluir de verdad, sentir la música. No se trataba de hacer movimientos espectaculares, sino de conectar con el espíritu, con el sentimiento apropiado que nacía de las raíces afroamericanas del baile jazz. Aquí tenemos una escena de Mins bailando con los suecos en los años 80. Y al igual que Frankie, él no había desarrollado la capacidad de desglosar los movimientos y contar los tiempos, por lo que a regañadientes tuvo que aprender. No sin vengarse. Miss fue además un profesor muy voluntarioso y optimista y no dejó la ocasión de impartir una clase de aeróbica. Algo que distinguía a Al Mins como profesor, algo que hoy nos parece normal pero que en su momento era revolucionario, es que era capaz de bailar como follower y de transmitir los matices y las sutilezas de este rol. So we put them all 
together now. Cuando bailaba con Leon James, hacía de follower como parte de un número cómico, pero cuando enseñaba a los suecos, también adoptaba este rol para que el líder supiera cómo había que sentirlo, y al parecer era bastante bueno en ello. Tristemente, Mins falleció un año después de su odisea sueca, y Frankie Manning tomó el testigo. <risa> Si Mins hubiera sobrevivido, quizás hubiera sido nuestro embajador y tendríamos una versión, ni mejor ni peor, pero sí distinta de lo que es el índijo. Frankie fue sin duda el más importante profesor para las nuevas generaciones durante los años 90 y enseñó a todos su postura doblada. Sin embargo, esta no era una postura característica de los bailarines de Harlem, ni antes ni después de él. Y si imaginamos una realidad alternativa en la que Mins sobreviviera y fuera el embajador del Lindy Hop, las cosas serían muy distintas. En lugar del Inclínate ante tu reina de Frankie Manning, Uy. tendríamos el Baila erguido y orgulloso de Al Mins. O podría formar parte del vocabulario básico de las escuelas el Snake Hips en lugar del Shake. Las diferencias estilísticas entre los bailarines del Savoy, tanto los de preguerra como los de posguerra, eran tantas que la primera vez que los suecos vieron a Frankie Manning, después de haber conocido solamente a Almins, se preguntaron, ¿eso es Lindy Hop? Y yo creo que esto es algo que los Lindy Hoppers modernos deberíamos revalorizar. La importancia del estilo personal y la creatividad en el Lindy Hop, algo que nos distancie de la inevitable estandarización de los pasos que hacen las escuelas profesionales y que devuelva el Lindy Hop y el jazz a su espíritu y a su fuente. Y vamos a terminar con algunos pensamientos que Mins compartió en sus últimos años. Al ser entrevistado sobre el baile con música disco y por extensión a todos los bailes individuales sin pareja, puso énfasis en que la falta de conexión y reciprocidad con una pareja refleja el egoísmo y la vanidad que es propia de nuestro tiempo, en la que parece que solo nos miramos al ombligo, al espejo o al selfie, mientras que el Lindy Hop es ante todo la conexión con el otro. But disco dancing is a kind of dance which is an individual thing. It has nothing to do with a man and woman dancing, looking into each other's eyes and sharing the dance feeling together. I've seen girls and fellows get on the dance floor and dance around where, where maybe they can see themselves in a mirror and they just dance in front of the mirrors <laughs> to see how good they look. Y también resulta fundamental su perspectiva sobre la comprensión intuitiva de la música, la necesidad de sentirla y dejarnos guiar por ella sin entenderla intelectualmente. Al igual que el músico de jazz toca la tuba o la trompeta, el bailarín de jazz utiliza su cuerpo como un instrumento más que participa de esta gran fantasía polifónica. Poco antes de morir, con 64 años de edad, afirmaba que su vida había sido agradable y placentera y que la edad no era un obstáculo para él. Retirement means you've decided that uh, there's nothing in the world for me anymore, that I'm old and I'm useless. And I believe you're useless only when you think you are. Maybe you can't do your profession, that you, the one that you had before, 
But there's always something that you wanted to do that possibly you may not become a great success at it, but at least this time you can try. El siguiente vídeo puede que sea el último en el que le vemos en acción, bailando con Norma Miller, Billy Ricker y Frankie Manny. Yo creo que todos de jóvenes queremos ser como ellos. Este increíble bailarín, cuyo movimiento era hipnótico, armónico y fluido, capaz incluso de captar la esencia de lo femenino, murió de cáncer en 1985, a la edad de 65 años. Así que, mientras sigamos en este mundo, en este limbo agridulce, en el que cada día nos las vemos con el placer y el dolor, Sigamos su consejo. Keep on moving, don't stop. Esperamos que este vídeo haya sido de tu agrado, que te haya enseñado algo y que te haya entretenido. Si es así, déjanos tu like y comenta lo que quieras, que leemos todos los comentarios. Un abrazo muy sentido de amante de Almis a amante de Almis. Uh -huh.